క్రీస్తునందు ప్రేమైన సంఘమా సంవత్సరం మన జీవితంలో దేవుడు ప్రసాదించినందుకు ఆ త్రియేక దేవునికి స్థుతి వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను సంవత్సరం ఫిబ్రవరి మాసం మొదలుకొని ఏప్రిల్ మొదటి తేదీ వరకు శిల్వాశ్రమ ధ్యానాలు ప్రపంచంలో ఉన్న సంఘములు ప్రభును రక్షకుడుగా అంగీకరించిన సంఘములు నలభై దినములు ఉపవాస దినములుగా ప్రకటించుకొని ప్రార్థన జరిగించుకోవడం ప్రతి సంవత్సరం మనం గమనిస్తున్న రీతిగా ఈ సంవత్సరం కూడా హ్యాస్ వెడ్నెస్ డే మొదలుకొని ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వరకు ఈ నలభై దినాల ధ్యాన ఆరాధన జరిగిస్తున్నారు ఈ నలభై దినాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఫాస్టింగ్ ప్రేయింగ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ అంటే స్పెండింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రీడింగ్ స్ట్రిక్చర్స్ అండ్ డూయింగ్ ప్రేయర్ మరి ఈ సమయంలో ఈ ధ్యానాలకు వెళ్ళక ముందు హౌ వీఆర్ స్పెండింగ్ లెంట్ అండ్ పీరియడ్ ఈ లెంట్ కాలంలో మనం ఏ రీతిగా ఆ సమయాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం నలభై దినముల ధ్యానములు మంచివే ప్రత్యేకంగా నేనైతే ఈ నలభై రోజుల్లో ప్రత్యేకంగా పర్సనల్ ఈ శోధన గురించి మారు మనస్సు గురించి పశ్చాత్తాపం గురించి పాపం గురించి రక్షింపబట్ట గురించి ఆయన రాకడ గురించి సిద్ధపాట కొరకు దేవుని వాక్యాలను సిద్ధపరచుకొని ఆయా సందర్భాల్లో నేను సంభాషిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ ప్రత్యేక అనుభవం ప్రత్యేక తరుణాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము మరి ఈరోజు ధ్యానం చేయడానికి మొదటిగా ఒక అంశాన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను శోధన టెంప్టేషన్ మరి శోధన ఎక్కడి నుండి వస్తుంది శోధన ఎవరికి వస్తుంది ఈ శోధన అంటే ఏమిటి ఈ శోధన కారకుడు ఎవరు అనే విషయంలో కొంత ధ్యానం చేయాలని ఇంట్రడక్షన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను శోధన అంటే అపవాది శోధిస్తాడు అపవాదికి దుష్టుడని అబద్ధికుడని మోసగాడని ఆటంకపరిచేవాడని రకరకాల పేర్లతో వెలుగుదూతని శత్రువు అని యుగ సంబంధమైనటువంటి దేవత అని ఈ దుష్టునికి నామములు ఉన్నాయి మరి దుష్టుడు మనుషులైనా శోధించింది ఇంకా దేవుని శోధించలేదని అంటే మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభులను వారికి కూడా నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థన దినములు ఆయన ఉపవాసం నుండి ప్రార్థించిన తర్వాత యేసు ప్రభువును అనగా మన రక్షకుని వదిలిపెట్టలేదు ఆ విషయాలని ఈరోజు కొద్దిగా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి బైబిల్ ఉన్న వారందరూ తెరిచి చూడండి మత్తయస్సు వార్త నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి పదకొండు వచనాలు ఇలాగ రాయబడి ఉంది అప్పుడు ఏసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమును కొనుపోబడాను శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యాన్ని కొనుపోబడ్డాడు ఆత్మని ఆయనను శోధించడానికి అరణ్యాన్ని తీసుకొని వెళ్ళింది నలభై దినములు నలభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి గొనగా అప్పుడు ఆ శోధకుడు ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఆ శోధకుడు ఆయన దొక్కు వచ్చి నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే చూడండి మాట ఆయన దేవుని కుమారుడే నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్ళను రొట్టె లాగినట్లు ఆజ్ఞాపించమని నేను అప్పుడు ఆ యొక్క అపవాదితో యేసు ప్రభు స్వయంగా మాట్లాడుతున్నాడు అందుకు ఆయన మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించునని వ్రాయబడి ఉన్నదని నేను నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా అపవాది యేసుతో సంపాదిస్తుంది అంతటి అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమును ఆయన తీసుకొని పోయి దేవాలయ శిఖరమును ఆయన నిలబెట్టి మళ్ళీ అక్కడ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే కిందికి దుమ్ముకు ప్రతి ఆ మూడు శోధనలో ప్రతి సమయంలో నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే కిందికి దుమ్ముకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించను నీ పాదం ఎప్పుడైనా రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందునని వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పాను అనగా ఈ అపవాది పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలోని 
తొంభై ఒకటవ కీర్తన చదివినట్లు మనకు అనిపిస్తుంది నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా దూతలు ఎత్తి పట్టుకుందురని వ్రాయబడి ఉంది వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో వేస్తో మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ తిరిగి ప్రభు సాతాంతో మాట్లాడుతుంది ప్రభు అయినా నీ దేవునికి నీవు శోధింపవలదు మరి ఒక చోట వ్రాయబడి ఉన్నదని వాణితో చదవలేదా నువ్వు దూతలు ఎత్తుకుంటాయి అని వాక్యాన్ని చదివింది చెప్తున్నావే ఇంకొక నీవు శోధింపకూడదు సాతాన్ని అని రాయబడి ఉన్నది మూడోసారి మరల అపవాది మిగుల ఎత్తైన కొండ మీదకి ఆయన తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ వాటి మైమను ఆయనకు చూపి ఇక్కడ ఇక సాగులపడి నీవు నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటన్నిటిని నీకిచ్చేదని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు అప్పుడు కొద్దిగా ఆయన కోపం వచ్చింది వానితో సాతాన సాతాన వెళ్ళిపో నీ ప్రభు అయిన దేవునికి మొక్కి ఆయనను మాత్రమే సేవింపవలని వ్రాయబడి ఉన్నదని నేను ఇప్పుడు సాతాను తోక ముడుచుకుంది అంతటి అప్పువాది ఆయన విడిచిపోగా ఇదిగో దేవుదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసిరి మత సువార్తికుడు ఈ మూడు శోధనల గురించి వివరంగా రాస్తూ ఉన్నాడు ఈ మూడు శోధనలు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారికే వచ్చినప్పుడు మరి మన జీవితంలో ప్రతి నిత్యం ఈ మూడు శోధనలో ఒక శోధన అయినా కంపల్సరీ ప్రతి మానవునికి ఉన్నవి దానినే శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబమని పరిశుద్ధుడైన యోహాన్ గారు మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారు వచనంలో రాశాడు ఇదే లోకములో ఉన్నదంతయు అక్కడిగా ఏది అని ఏది కాదని లోకములో ఉన్నదంతయు శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంబమును ఇవి తండ్రి వల్ల కలిగినవి కావు దేవుడు కలగ చేసినవి కావు లోక సంబంధమైనవే అంటే అపవాది వలన కలిగినవే పాపరహితుడకు క్రీస్తు సంపూర్ణ మానవుడగుటకు మానవులు సామాన్యంగా ఎదుర్కొనే శోధనలను ఆయన కూడా అనుభవించవలసి వచ్చింది ఆయన మన ప్రధాన యాజకుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు మన విశ్వాసంలో బలపడి పరిశుద్ధపరచబడుటకు మనల్ని శోధించి పరీక్షించుటకు దేవుడు సాతానుకు అనుమతిస్తూ ఉన్నాడని మనం గ్రహించాలి పరిశుద్ధుడైన పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనంలో ఒక శుద్ధమైన బంగారం కావాలంటే అది కొలిమిలో వేసి బాగా కాల్చి మరిగించి ఏ రీతిగా శుద్ధి చేస్తారో అదే రీతిగా ఈ శోధనల చేత ప్రతి వ్యక్తి పరీక్షించుటకు ఆ పరీక్షలో నిలబడుటకై మరి శోధనలు ప్రతి మానవునికి వస్తున్నాయి అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు ఈ శోధనలు కారణమవుతాయి ప్రియమైనటువంటి అయలారా అమలారా ఈ సిల్వా శ్రమ ధ్యానాలలో నాకు శోధన లేదండి అని ఎవరైనా చెప్తే నా మటుకైతే నేను నమ్మను శోధన లేకుండా ఏ క్రైస్తవుడు ఆ ఉండడు ప్రతివానికి ఏదో రకమైన శోధన ఉంది ఎందుకంటే శోధకుడు ఎవరిని వదిలిపెట్టాడు శోధన రెండు రకాలుగా ఉంది టెంప్టేషన్ ఇస్ టూ టూ టైప్స్ ఎట్లంటే బయట నుండి మనం కలిగే బాధలు కష్టాలు వేదనలు ఆ శోధనలు మనకు వస్తాయి అంటే పాపంలోని కీర్చుకొని పోయే కోరికలు పాపం చేయమని దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని శోధించడు పాపం చేయమని సాతాన్ పని చెప్తాడు మంచి చేయమని దేవుడు చెప్తాడు రెండవ విషయం మన చెడ్డ కోరికల ద్వారా మనలను ఆ సాతాండు వలపరచుకొని శోధిస్తాడు ఏసులో ఈ రెండు కోరికలు లేవు ఆయన వ్యక్తిగతంగా పాపి కాదు ఈ లోకపరంగా ఆయన శోధనలో పడలేదు కానీ ఏసులో ఏ చెడ్డ కోరికలు లేనందున ఆత్మ ప్రారంభంలో చదివిన ఆత్మ చేత ఆయన నారాయణ కోరుకోబడ్డాడు మనం మనల్ని ఎవరు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మనలో శోధనలు ఉన్నాయి కానీ ఏసులో శోధన లేవు కాబట్టి ఒక దేవుని ఆత్మని శోధించడానికి అరణ్యంలోకి తీసుకుపోయి పెట్టింది శోధన ఎదుర్కొంటకు 
ఆయనను నిలబడి ఉంటాడా లేదా అరణ్యంలో నలభై రోజులు శోధన ఎదుర్కొంటకు పాపం కాదు కానీ శోధనలో పడడం పాపం శోధన అందరూ ఎదుర్కొంటారు నేను నువ్వు అందరం ఎవ్రీడే ఏదో రకమైన శోధన వివరించడానికి టైం సరిపోదు మరి ఆ శోధనలో మానవుడు పడిపోతున్నాడు రేసయ్య శోధనలో పడలేదు ఏసు ప్రభుల వారు మూడు శోధనలో నలభై దినములు ఉపవాసం ఉన్నాడు మరి నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయేలీలు అరణ్యంలో అనేక శోధనలు ఎదుర్కొంటూ దేవుని శక్తి ద్వారా నడిపింపబడ్డారు దానికి సూచనగా ఉంది ఇస్రాయల్ జనులు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో ఎదుర్కొన్న శోధనలు అరణ్య ప్రయాణంలో ఈ నలభై దినాలు ఏసు ప్రభు వారు ఏ రీతిగా శోధనలు ఎదుర్కొన్నాడో రాయబడి ఉంది మీ సమయం ఉన్నప్పుడు చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండు నుంచి మూడు వరకు యూదులు శోధనలో పాపంలో పడిపోయారు ఆ చరిత్ర అంతా మనం చెప్పలేము ఆ నలభై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎంతోమంది చనిపోయారు ఈ శరీరాశ నేత్రాశ జీవిత డంబం ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటారు ఏసు ప్రభుల వారు ఎందుచేత శోధింపబడ్డాడు ఆయన దేవుడు కదా ఎందుకు శోధింపనిచ్చిండు దేవుడు అనే ప్రశ్న అప్పుడప్పుడు మనలో గోచరిస్తుంది ప్రేమైన బిడ్డలారా అమ్మలారా విశ్వాసులారా యేసు ప్రభుల వారు మానవుని శరీరంలో ఉండేను మానవుని ప్రతి అనుభవంలో ప్రవేశించవలన అనేది ఒక కారణం రెండవ కారణం ఏంటంటే ఆయన శోధింపబడడానికి మన బలహీనత ఎందు మనతో సహానుభవం కలిగి ఉండడానికి మనుషుడుగా ఉండి శోధనల పడి జయించుతారా లేదా అని ఎందుకు శోధింపబడ్డా అంటే మూడవ కారణం ఆయన పాపమును జయించి మనకు మాదిరిగా ఉండుటకు మానవునికి బదులుగా మానవుని స్థానమును ఆయన ప్రవేశించడానికి శోధింపబడ్డాడు ఈ మూడు కారణాలు మానవ శరీరం ఉంది ఈ మానవ శరీరంతో శోధకుని చేత శోధింపబడితే జయించగలుగుతాడా లేడా ప్రియ బిడ్డలారా మనకు మాదిరికరమైన జీవితం ఇవ్వడానికి ఆయన శోధింపబడ్డాడు కానీ శోధనలో సాతాన్ ఓడిపోయింది సాతాన వెనుకకి వెళ్ళిపో గెదవటం అన్నాడు ఈరోజు నువ్వు అనగలుగుతావా లెంట్ సిల్వ శ్రమ ధ్యానాల్లో ఉన్న నీవు మొట్టమొట నీ శోధన ఎదుర్కొంటే తప్ప ఉపవాస దినాలు నామకార్థానికే ఉంటాయి ఉపవాస దినాలు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉంటాయి ఉపవాస దినాలు బయట ఇక మా అన్యజనులు ఇంకా యేసు ప్రభుని రక్షకుని అంగీకరించినటువంటి వారు ఉన్నటువంటి ఉపవాసాల వల్లనే ఉంటాయి అనగా నలభై రోజుల ఉపవాసం ఉండి నలభై రోజుల తర్వాత యథా జీవితం అనగా లోక సంబంధమైన జీవితం పాప సంబంధమైన జీవితం మార్పు లేనటువంటి జీవితం అది సరి అయింది కాదు అని ఈ సమయంలో నేను వర్తమానం ఇస్తున్నాను నీ ఉపవాసం అంటే దేవునితో సహవాసం చేస్తే నీ యొక్క పాపి కాడానికి వీల్లేదు when you are with jesus jesus will fill with holy spirit no satan can tempt you at any time anywhere mari ee roju ni pariksha chesukovali shodakudu nenu upasam unnanandi prarthanalaku velthunnanandi okka poota tintunnanandi neele thraagutunnanandi ivanni ni paddathulu ni anukulanni batti ni verpaadu cheskunnam ante kaani devunitho enta samayam gadaputunnavu దేవునితో ఎంత సమయం ప్రార్థిస్తున్నావు అనగా దేవుని సన్నిధి ఎంత సమయం వెతుకుతున్నావు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో బైబిల్ గ్రంథంలో నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి నలుగురు వ్యక్తులు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మోసే గారు నలభై దివారాత్రులు ఉపవాసం ఉన్నాడు పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞను తీసుకొని వచ్చాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో చూడండి యహోశివ నిర్గమ కాండం ఇరవై నాలుగు పదమూడు పద్దెనిమిది ఆయన నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఇంకొక ప్రవక్త ఏలియా ప్రవక్త రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు చూడండి ఆయన ఉపవాసం ఉన్నాడు మోసే యహోశివ ఏలియా నలభై రోజులు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆ గ్రంథంలో చాలామంది మనం చూస్తాం నిన్వే సందర్ సందర్భంలో ఎస్తేరు సందర్భంలో దానియలు సందర్భంలో ఉపవాసాలు ఉన్నాయి అనగా దేవునితో సహవాసం చేసి దేవుని ప్రార్థించి దేవుని అడిగి బలం పొందడం మరి మత్తయస్సు వార్త నాలుగు 
ఒకటి పదకొండులో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా ఉపవాసం ఉన్నాడు ఇంత గొప్ప సంగతి అంటే ఉపవాసం ఉండడానికి ఆత్మ ఆయనను తీసుకొని పోయింది మరి మొదటి శోధన మనం గమనిస్తున్నాం ధ్యానం చేస్తాం పర్సనల్ వ్యక్తిగతమైంది ఎట్లంటే ఏసయ్య నిజంగా దేవుని కుమారుడు అని సాతానుకు తెలుసు తెలిసి ఉండి కూడా నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే రాళ్ళని రొట్టెలుగా చేసుకొని తిను ఆ యొక్క సాతాను అనగా సర్పం అవ్వని శోధించింది ఆది కాండ మూడు ఆరవ వచనం మూడవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో స్త్రీ ఆ వృక్ష ఫలం చూసి ఆహారంలోకి మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకం నిచ్చు రమ్యమైనది నువ్వు అని తెంపుకొని ఆమె ఏసు ఆకలి ఉన్నట్లు గ్రహించిన శాతాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆ పండును తెంపుకొని తిని ఆదాముకిచ్చి పాపంలో పడింది మనకు తెలుసు శాతాన్ని ఏం చేశాడంటే నలభై రోజులు ఏసై ఆ దేవునితో సంభాషిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆహా నలభై రోజు అయిపోయింది ఆకలి కొన్నాడని తెలుసుకుంది యేసుప్రభు దగ్గరకు వచ్చింది శోధిస్తుంది యేసుప్రభు ఆత్మరీతిగా జయించాడు అంటాడు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు సాతాను దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును లూకాసు వార్త నాలుగు వాధ్యాయ నాలుగు వచనంలో ఆయన ఈ లోకం సుఖపడడానికి రాలేదు మన కొరకు శ్రమపడడానికి వచ్చాడు మళ్ళా నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే శిలువపై నుండి దిగురమ్మని ఎప్పటి వరకు శిలువలో ఒక దొంగ అంటాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే శిలువపై నుంచి దిగిరా దొంగ మతయస్సు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయ నలభై వచ్చిన అవైతే శరీరాశకు లొంగిపోయింది పాపి అయిన మానవుడు మనము శరీరాశకు లొంగిపోతున్నాము నిజమే ప్రియమైన బిడ్డలారా శరీరాశ మానవుని జీవితంలో చాలా నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది ఇక శరీరాశ ఏంటో వ్యక్తిగతంగా నీకు తెలుసు నీకు శరీరంలో ఏం ఆశలు ఏమి కోరికలు ఏమి ఉన్నాయో అవన్నీ తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తావు పాపంలో పడిపోతావు మరణాన్ని సంపాదించుకుంటావు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నలభై సంవత్సరముల అరణ్యంలో దేవుడు మరి రాళ్ళను రొట్టెలతో చేయవలసిన అవసరం లేదు పరలోకం నుండి మన్న ఆహారం భుజించడం చేశాడు ఇంత గొప్ప దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మూడవ వచనం చూస్తాం ఇది వ్యక్తిగతమైన పర్సనల్ టెంప్టేషన్ ఈ శోధన ఇక రెండవ శోధనకు వెళ్తే ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ టెంప్టేషన్ లూకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఎనిమిది ఇది సార్వత్రిక శోధన సాతాను ఎత్తైన కొండకు తీసుకొని పోయి భూలోక రాజ్యములన్నిటినీ ఒక్క నిమిషంలో చూపించి సాతాన్ అధికారం కింద ఉన్నది ప్రపంచ ఆధిపత్యం మొదట దేవుడు ఆదాముకి ఇచ్చాడు ప్రపంచానికి అంతటి మీద ఆదాముకు అధికారం ఇచ్చాడు ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని సాతాండు ఆదాం దగ్గర నుంచి ఆదాం అవ్వలను మోసం చేసి తనలోనికి తీసుకున్నాడు యేసు ప్రభుల వారు ఈ లోకమును దేవుని రాజ్యంతో స్థాపించ వలన ఆయన కోరిక మరి సాతాన్ ఏం చేస్తుందంటే భూలోక రాజ్యాలన్నింటినీ చూపి ఈ సాతాండు ఈ రాజ్యం నాది అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యం సాతాండు ఇవ్వలేడు దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుడు ఇవ్వాల దేవుని మార్గం ఒక సిల్వ మార్గం సాతాను రాజ్యం పాపిష్టి మార్గం దేవుని రాజ్యం పరిశుద్ధమైంది అందుకే యోహన్ గారు అంటారు ఈ లోక మంత దుష్టి చెందున్నది మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం యోహాను పన్నెండు ముప్పై ఒకటి యోహాను నలభై ముప్పై యేసు ప్రభు అన్నాడు సాతాన వెనుకకు పొమ్ము ఈ మూడవ శోధన జాతీయ సంబంధమైనటువంటిది నేషనల్ ఎరుషలేమునకు తీసుకుని వచ్చి దేవాలయ శిఖరమున నిలబెట్టి నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే కిందికి దుమ్ముకుము నేను కాపాడుటకు దూతలకు ఆజ్ఞాపించును బాగా తెలుసు ఇస్రాయల్ ప్రజలు యూదులకు టెంపుల్ చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అక్కడ ఒక అద్భుతం 
చేయమంటున్నది కీర్తన గ్రంథం తొంభై ఒకటి పదకొండు పన్నెండులో ఉన్నట్టు దూతలు నేను కావలి కాస్తా ఎత్తుకుంటాయి ప్రభు కోపం వచ్చింది నీ వాక్యం సరైన రీతిగా చదవలేదు సాతాన నువ్వు నీ ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి శోధింపవలదని రాయబడి ఉన్నది కావాలంటే పరిశుద్ధ లేఖనాలు చదువు ద్వితీయోపదేశక అన్న మారు పదారు ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా అమ్మలారా ఈ కోరికలను ఆశలను అంచుకోగలిగితే సాతాను జయించగలం లేకుంటే పడిపోతాము నీవెన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉన్నా ఎన్ని రోజులు భోజనం చేయకుండా ఉన్నా ఎన్ని రోజులు ఫాస్టింగ్ అనేటటువంటి ఒక కర్మకాండ అనొచ్చు ఆచారం అనొచ్చు ఒక పద్ధతి అనొచ్చు నలభై రోజులు లెంట్ కాలములు గడిపిన అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం అయి ఉండవచ్చు వాటి వల్ల నీకు ప్రయోజనం ఏమిటి నువ్వు చేయాల్సింది ఈ మూడు కోరికలను తీసివేసుకోగలిగితే శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం నేనే జీవపు డంబం అంటే గర్వం ఇదంతా నాదే నేను ఇచ్చేస్తా అంటుంది సైతాన్ దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి మీద పెత్తనం చేస్తుందంట ఈ రోజులో మనుషులు కూడా అంతా నాకు వచ్చినంత ఎవరికి రాదు నాకు తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదు నాకున్న జ్ఞానం ఎవరికి లేదు నాకున్న డబ్బు ఎవరికి లేదు పక్కనున్న వాళ్ళంతా వేస్ట్ నేనే అనేటటువంటి జీవపు డంబంలో ఉన్నటువంటి వారి హృదయాలు మార్చుకోవాలని సాయంకాలం వెళ్ళి తెలియపరుస్తున్నాను గర్వాన్ని వదులుకోవాలని అపవాది పెట్టేటటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి అహము తీసుకే తీసివేయాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను నీ హృదయంలో అవన్నీ పెట్టుకొని పగ ద్వేషం ఈర్ష అసూయ ఓర్వలేంతనం సహోదరత్వం లేదు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ లేదు తల్లిదండ్రుల పిల్లల వంతి ప్రేమ లేదు అత్యాచారాలు గుండాయిజాలు మరణాలు ఎంత భయంకరమైన రోజులు ఇంత మా భయంకరమైన రోజుల్లో దేవుడు నేను కాపాడుతూ ఉన్నాడు మరి భక్తుడైన దావీదు మహారాజు పాపంలో పడ్డాడు కోరికలు నాశనం ఆయన చంపుకోలేకపోయాడు సమయం రెండో గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి నాలుగు వచ్చిన చదవండి దావీదు పాపంలో పడిపోయినాడు శరీరాశ ఏమైంది యాభై ఒకటో కీర్తన రాస్తాడు దేవాకరణించమని దేవుడు వాత్సల్య తిరగలవాడు కాబట్టి దేవుని దగ్గరకు వచ్చినందుకు ఆయన పాపం క్షమించాడు శోధన జయించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి యోసేపును మాదిరిగా తీసుకుందాం తన యజమానుని భార్య శోధించినప్పుడు శోధన జయించినాడు ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినం నువ్వు దావిదు వలె ఉంటావా లేకుంటే యోసేపు వలె ఉంటావా దావిదు పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు క్షమించబడ్డాడు మూల్యం చెల్లించినాడు ప్రియ సోదరి సహోదరులారా ఈ శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం ఈ నలభై దినాల్లో నీ వదులుకోవాల హృదయ పరివర్తన కావాలి మారు మనసు కావాలి పశ్చాత్తాపం కావాలి ఉపవాసమున్న ఉపవాసమున్న లెంటి దినాలు గడిపిన గడిపిన గడిపినని అనుకొని చెప్పుకుంటే ప్రయోజనం లేదు నాయన బిడ్డలారా అమ్మలారా చెల్లెళ్ళారా తమ్ముళ్ళారా అక్కలారా దేవునితో సమయం గడపండి మోకాలు ఉండండి ప్రార్థించండి దేవునికి స్థుత్యాగం చెల్లించండి నీ పాపం ఏమిటో ఒప్పుకొనండి పాపం ఇక దాచిపెట్టకనండి చాలు ఇక దేవుడు ఈ లోకానికి రానై ఉన్నాడు మహాభయంకరమైన కరోనా వ్యాధి నుంచి మనందరి తప్పించిన మహాత్ముడు దేవుడు వేసే తప్ప మరొకరికి కాదు ఇంకా రానున్న దినంలో కూడా ఏం ఎదుర్కొన్నై ఉన్నాము అపవాది ఏం పెట్టనై ఉందో అపవాది ఏం మన తొందర చేయనై ఉందో మనకు తెలియదు నాయన మలరా ఈ శిల్వ శ్రమ ధ్యానాలలో ఏసయ్యతో సమయం గడపండి పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథాన్ని బాగా చదవండి ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండండి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను పవిత్రంగా చేస్తాడు ఏ రీతిగా సాతాను జయించగలిగినాడో యేసు ప్రభుల వారు నీకు కూడా సాతాను వెళ్ళిపోమని చెప్పేటటువంటి మనసు దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందరికీ మరి సమయంలో లెంట్ కాలపు సిల్వ శ్రమ ధ్యానాలలో నేను ఇచ్చే చివరి సందేశం ఏమంటే శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం మరి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా నువ్వు జయించగలుగుతావు కానీ నీ సొంత మానవ ఉపవాసాల ద్వారా మానవుల యొక్క ఈ పద్ధతుల ద్వారా జయించలేవు దేవునితో సమయం గడిపితే ఏసయ్య గడిపాడు రాత్రి బగలు ప్రభుత్వ సంభాషించాడు సాతాన్ వచ్చింది శోధిస్తే వెళ్ళగొట్టాడు ఈ రోజున నీవు కూడా దేవుని సహవాసంలో ఉండి ఎలాంటి భయంకరమైన అపవిత్రమైన శోధనలు వస్తే నీవు దాన్ని జయించగలవు అలాంటి కృప అలాంటి శక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించడం కాక ఆమెన్ తలలు వంచండి ప్రార్థిస్తాను
పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమల తండ్రి ఏసయ్య నా దేవ నా ప్రవ్వ నీకే స్థుతి వందనాలైనా సంవత్సరంలో శిల్వ శ్రమ ధ్యానాలు ధ్యానించడం ఆశీర్వాదకరమే ఉపవాసం ఉండడం మంచిదే కానీ దేవునితో సహవాసం చేయకుండా ఒక ప్రాక్టికల్గా ఒక ఉపవాస దీక్షగా ఉంటే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు నాయన మారు మనసు పరివర్తన పశ్చాత్తాపము ఇవన్నీ కలిగినప్పుడు సాతా నుంచి వెళ్ళగొట్టే శక్తి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇస్తాడు అలాంటి శక్తి వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేయమని ఏసు నామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ఆత్మశక్తి మనకు అనుగ్రహించడం గాక ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్ముడు తన ఆత్మశక్తిని నిత్యము నీకు నాకు మనకు అనుగ్రహించడం గాక ఆమెన్